eh, te queremos mostrar tres, tres fotografías al instante de ataques, ataques que ha tenido Coquimbo. Vamos a gráfica nomás. Aquí está una. Una de las tres gráficas, mm. las tres variantes piratas. Vamos a la segunda. Acá está, dos por el centro, dos por fuera. Sí. Ya te voy, te voy acordando. Te, sí, 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 tú sí. andas acordando de los, partidos que, de los partidos que utilizaste esto y nosotros te vamos a mostrar las imágenes. Y la tercera. Ahí está, ¿no? ¿Estamos? Sí, totalmente. Ya. Te digo, lo que pasa es que yo creo que, si bien es cierto, cada técnico tiene una, una matriz. Tenemos que tener variantes. En el partido hay momentos que tú necesitas atacar por las bandas, momentos que necesitas atacar por el medio, momentos que tener un enganche, que generalmente juega un enganche. Entonces esas son las variantes que te da un plantel que no es tan grande, pero tiene varios jugadores en esas posiciones. ¿Te acuerdas tú del Partido Católica, no? Sí, claro. Te vamos a mostrar el Partido Católica, vamos a ver las imágenes. Si tú quieres te para, nos ayuda Perfecto. acá la relación de cómo tiene dos componentes Coquimbo cuando recupera Va rápido, Eso. violento en la recuperación. Ahí están recuperando. Y acá recuperan, participan dentro Todos están de la acción. participando. Exacto, Todos están usted. participando. Y ahora viene el momento que esperamos todo, todo, el, eh, todo el rato. Se hace pensando en el ataque después de la recuperación. Por el medio, los dos costados abiertos, otro más por el medio. Y... Para ahí, para ahí, por favor. Sigan nomás, Sí, claro. Se recupera en el sector propio. La salida es muy rápida con jugadores que conducen bien, pero que ocupamos todo el frente del ataque. Y en este momento, como en muchas partes del partido, sobre todo en los últimos minutos, ¿Ya? cuando produce una velocidad de la transición, llegas a tener superioridad numérica en el área rival o por lo menos paridad de fuerza, donde tienen Al mano a más mano, claro. Farfán, claro. siempre lo ubicaste por fuera, ¿no? Pasea no siempre. Más arriba, no más siempre abajo. nos da ¿Ya? una variante. Por Incluso ejemplo, en el campeonato pasado lo, lo ocupamos como segundo delantero. ¿Ya? Porque hay momentos de partido que a él le ponen dos o tres... Y lo tapan y lo buscamos por, por el sector medio. Perfecto. Este partido, este partido fue con Católica. con Católica. Lo utilizaste en torno a Barraqués. Eh, eh, exactamente. En ese partido, si no me equivoco, no estaba Holgado. Eh, y lo pusimos a Barraqués y. Perdón, a Holgado con Farfán, cargando siempre de la derecha, pero de repente haciendo diagonales, que es diferente que atacar frontal. Perfecto. Pero siempre, si tú te das cuenta, estaban todos defendiendo. Farfán, que es extremo derecho ¿Sí? o delantero, estaba defendiendo. Cabral, que volante, estaba recuperando Llega. la pelota. Ch Chandía, que es extremo, estaba recuperando. Pum. Entonces, lo importante, más allá de los nombres, es que en el momento, esto es lo que yo creo que cuando un equipo es ofensivo o defensivo, ¿Ya? que cuando ataca, tenga harta gente para poder Hay algo de importante ¿no? también en esto, que es la toma de decisiones, porque en nuestro fútbol nosotros claro. lo vemos en los partidos que pasan, o sea, de que toman malas decisiones teniendo superioridad. Entonces, al final de cuentas, Cabral acá... Define bien. Define claro. bien, toma buenas decisiones. Es que Porque eso... tiene por todos lados, entonces. Pero generalmente hay jugadores que se equivocan. O terminan rematando, o terminan claro. enredándose, claro. o dudando sí. ese segundo. Que esa va a ser la diferencia sí. que te da a decir a ti si tú planteaste ofensiva o claro. defensivamente la, el ataque. Porque si Cabral, en el momento de la salida, se equivocan, sí, se queda la gente con que está mucha gente defendiendo claro. y no atacando. Dos. Pero al tener jugadores talentosos... Eso que está defendiendo se transforma inmediatamente en el ataque. Hay un, hay un componente que es el mismo que se reitera en los cuatro partidos que te voy a mostrar. Fíjese que en este momento van 15.8 segundos desde que se recupera. Siga, siga, sigamos la jugada nomás. Sigue la jugada, señor director. Para que se enganche, como pa, para tirar. Porque es cobrada penal. Y termina definiendo Rubén Farfán. Y ahí van cuatro jugadores atacando y cuatro o cinco defendiendo. Claro. Aquí, aquí está de nuevo la, no, la, eh, la jugada. ¿Qué jugador es eh, o no, profe? ¿Cómo se llama? Glavio. Que recuperó la pelota en la ex Universidad de Chile. Ha jugado todos los partidos por ustedes. Galani. Galani, Galani. ¿qué jugador? Obrazo. Uf. Obrazo. Las dos Ahí está lo mismo, 15.8. No, 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 no. Como decía Marcelo Vega, la definición de Cabral, la optimización de los tiempos, para qué es. Y las sí. posibilidades que le da a los demás jugadores. Si eso Hola, es. Para qué le va a la nano. Va, vamos con lo colo, vamos con lo colo, vamos con lo colo. Vamos a Colo Colo, que tiene el mismo componente. Acuérdate que tú nos vas a definir cuál es el componente que se reitera, cómo lo entrenas. Acá está. Está defendiendo. La línea Coquimbo. 4 ordenada, 2 volante corte. 7. Ese, Ocho. más que un rechazo, es sabía que el jugador nuestro iba a estar en ese lado. sector. Perfecto. Aguanta, que, que, que lleguen los demás, los demás que vienen rápido, Bolazo. holgado. Y ya también había otro por acá. 12.4 segundos. Nuevamente lo vemos. 
Fernando. Es que el equipo está esperando eso. Si el equipo más que está defendiendo, pero está esperando recuperarla para atacar. O eso, sea, eso, eso, eso es, es, eso es, dejar es algo que se plasma no? muy, muy seguido. Igual es muy bueno obviamente, que ahí, obviamente ¿no? toda la jugada termina ah. bien porque los jugadores la definen bien. Mm. Pero el concepto de defender con mucha gente y atacar con la mayor gente la... que se pueda, no se puede con todo, obviamente. Mira, profe, yo tengo una discusión en cuanto con muchos compañeros acá, que yo a todos les digo que la U es demasiado defensiva. <coughs> Y la diferencia, por ejemplo, con esta parte táctica es que la U termina defendiendo con los 10 jugadores en un cuarto de cancha. Y llega por con tanto, muy poco. No, es que gordo, si hay un rechazo sí. como ese o una oportunidad de pase largo, no la tiene. Porque Osorio termina defendiendo la banda, Sai termina defendiendo la banda. Está con uno solo arriba. Palacio, ni, ni eso. No. Hasta, hasta Palacio retrocede muchas veces. Entonces claro, no tenía opción de salida. Para mí esa ¿sí? es la diferencia de... En eso, en eso momento tú le dices a Parragué y a Olgado que se mantengan arriba porque la pelota va a llegar. Da. Y ellos tienen que, la misión de esperar que lleguen los demás. Jugadores colgado, no, dejar jugadores colgados. ¿Puede parar la jugada, por se favor, se señor director? Pare, pare, pare. Ya. ¿Esto se trabaja? Sí, absolutamente. O sea, esto, esto de estar defendiendo con, con no sé, cinco, seis, siete jugadores, tus tu compañeros te atacan, ¿se, ¿se trabaja esto de es estar que, pensando este trabajo... en defender y aquí en atacar? Claro. Es que, es que todo el conjunto, porque nosotros hacemos mucho trabajo de movimiento de la línea 4 con los volantes que llegan, incluso los extremos, para que el rival tenga inferioridad numérica cuando, cuando defendemos. Luego, pero, pero el chip es inmediato. ¿Para qué? Para que cuando la recuperamos sea rápido el, la transición y tengamos siempre gente recibiendo. Obviamente que eso hace que, que los jugadores sean también la, capa, tengan la capacidad... De, de Parragués para allá, hace, hacer una pausa lugar. porque Parragués ahí Cabral hace, hace poco Parragués ahí generalmente uno, un puntero o un 9 es más egoísta patea el arco o busca el otro pase que, y si no ve que no pasa por el segundo palo patea el arco Mira, pero aquí hace la pausa Parragués claro, para el pase justamente, espera que salga si, si puede adelantarlo un claro. poquito sí, sí. justamente cuando la jugada pues ese jugador sabe que el, que el claro que allá por eso la larga mira Parragués mira entonces Hombro, Parragués tiene que ahí, esperar mira, ahí, ahí, si, la puedes parar ahí, si la pueden parar ahí mira él generalmente el jugador se va a encarar, se va a encarar porque está solo, es su jugada. pero él sabe que aquí tienen que, que esperar. Que, o sea, una pausa. tienen que llegar. Si eso es la obligación. Hace una pausa. La obligación de llegar los, los, los demás jugadores. Sí, Llámese cómo se llama. Sí. Y por eso Toma mejores equipo, decisiones para regresar. Nosotros también. buscamos un extremo farfán que tiene que llegar, un extremo que es Chandía, que tiene que llegar. Si no está Chandía es para la vecino, por ejemplo, o Abrigó, que ocupan, que son jugadores con. De corte ofensivo. Sí, lógico. Que le damos la responsabilidad acá, pero aquí él sabe que tienen que llegar, que es la obligación de los demás llegar. Y aquí estamos el segundo tiempo ya. Sí, que nomás. Dale. Este fue el partido toda, de mira, ahí espera, ahí espera, claro. ahí espera. Ahí espera, mira. Ya lo, claro, ahí lo, lo, llegando, lo que lo venía. Y aquí claro, la claro, aquí llega el Tenía claro, una opción también claro, de claro, Entonces tiene chandía. una opción. Que es al revés acá, de, de, no le estamos dando opción que reciban. Eso Ahora, es lo Fernando, que busca el entrenador. Eh, está muy clara la identidad que tiene el equipo, está muy clara cuáles son las la fortalezas, pero eh, este es un contexto de partido, sobre todo con rivales que, te, que a, lo, a los cuales ustedes les ceden la iniciativa, con lo cual en el Monumental asume el protagonismo y, y pasa con muchos equipos del fútbol chileno. Eh, en otro contexto, tú ves claro. al, equi al equipo, a Coquimbo, preparado para asumir el protagonismo, sí. jugando como local en el Sánchez Romoroso, cuando el rival te cede a ti la iniciativa... ¿Y tienes otro tipo de, de responsabilidad o tienes que buscar una manera diferente? Sí, bueno, te lo respondo con la estadística. Nosotros ganamos todos los partidos menos uno de local. Porque se hace ot otra diferencia. Acá sabemos que el rival te va a ocupar el campo contrario. Te va a dejar más espacio. Que los volantes de contención van a venir como delantero. Entonces cortamos el circuito con ellos, pero lo hagamos por los costados. Pero siempre, en un partido que supuestamente uno está defendiendo, dos delanteros por el medio... Un extremo derecho, un extremo izquierdo y un enganche, que era Cabral. O sea, son todos jugadores que sí te van a crear peligro. Es el 4-2-4, ¿no? O a sea, mínimo atacáis con 5. En algunos momentos, 4-2-4, a veces le decimos a, a Cabral que se cargue un costado yeah. cuando, para recibir, porque a veces los, los regales te lo leen, dos contención, por el medio está más difícil. Se carga hacia los costados. Pero hay varios partidos. En este partido nosotros elegimos un reagrupamiento en mitad de cancha. ¿Por qué? Porque sale para ver, se va para el ataque y ocuparle la espalda. Pero de local, nosotros muchas veces salimos a presionar un poco más adelante, a cortarle el circuito de la salida al rival. Cobresal, Presionando un poco. Como por ejemplo Cobresal. Este te va a gustar, este gol te va a gustar. No sé si es el, el que más te gusta, pero este te va a gustar. Vamos con O'Higgins, lo mismo. Mira el numerito de segundo abajo. Lateral derecho. Exacto. Todo suyo, <coughs> Fernando, todo suyo. El Farfán, extremo 
derecho jugando de volante. Espera también, ¿viste? Aguanta la obligación de los demás en llegar. Eh, 13 segundos. Carmona, que es el volante que... mixto. Mira. 13 segundos. Hay que dejarla porque es parte con el lateral. Farfán siempre abierto. ¿eh? Si la pueden detener por ahí, entonces lo que uno espera o pide... Muestra no, 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 muestra. Es justamente, ya cuando viene la pelota por el costado, por el medio, tiene que tener compañía para que ese jugador no se obligue siempre a driblear. Si él decide driblear no hay ningún problema, pero que no sea su única salida. No, lo que, eso, lo, es que el año pasado Farfán tenía algo diferente ahora, claro. por eso entendió el fútbol. Él, el año pasado claro. encaraba mucho... Y acá, él, porque, por Toma. más que tú, tú no quieras, él está mirando que viene alguien acá en medio. Mira, Toma, tiene la cabeza agachada, pero lo está mirando. Mira. Tiene más alternativa pero, de no, pero él sabe que viene por el medio. Pero, pero él está resolviendo claro, mejor. Claro, sí, muy parecido al partido en Colo-Colo, de la Católica, que en la definición vas teniendo superioridad numérica sobre el Real. O por lo menos fuerzas parejas, donde el, el delantero va a tener... Equiparado. Claro. Es, en, esa, en esa jugada también muchas veces el técnico obliga, porque yo lo conozco hace 7, 8 años que estuvo en la UFA, compañero mío, y en esa jugada trataba de pasarse y le venía el... el San Bombazo donde saliera. Te la voy a poner al ángulo y así como la tiraba para la tribuna muchas veces también. Claro, o sea, pero se pierden jugadas. Ahí en parte, en parte sí, una no, madurez sí. y en parte hay, hay, hay... Hay un trabajo táctico, pero es un jugador que ya está mucho más maduro. No está maduro. Está, está, no, sí. no, para mí, o sea, aparte, el mejor no, extremo derecho jugando. Dentro del área siempre tomando una buena decisión hace sí. un buen sé que, sé que me llama la atención de, de Coquillo porque tienen jugadores de muy buen pie. O sea, si, si te fijáis, Carmona, Holgado, eh, ver, Abrigo. Abrigo. O sea, hay, 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 hay cabros que juegan para muy bien. Para la vecina, Rivera. Se nota la confianza. ¿Podemos avanzarla un poquito? No, no, se nota la confianza que tiene principalmente en Farfán porque el 70% de los goles de Coquimbo son, nacen por el Farfán, sector derecho. Farfán, me debe estar viendo, el capitán del equipo, el mejor extremo derecho de Chile jugando por Coquimbo. Usted manda, Nano. Es el momento de la definición. Pero no lo, no Entonces, lo grande tanto, pero pensé a creer cuentos. Pero, a ver, <risa> lo, lo, lo que lo Director, Bien, director. El, el ataque vino por el sector derecho y en el momento de definición, estaba de los dos delanteros, un volante ofensivo y el volante que era Carmona, esta vez estaba jugando por la izquierda. Es un poco lo que yo defino cuando un equipo tiene que atacar con harta gente, ojalá. Después, la otra parte también, superior cuando tú atacas con mucha gente, no pueden atacar todo porque los centrales no van a atacar, pero sí en el momento de definición tienes que estar así. Encuentran más espacios cuando en, en ataque, encuentran más espacios cuando te están atacando sí. a ti, a que cuando es que... tú estás atacando. Nosotros hemos, hemos resuelto partidos que el rival también se ha agrupado atrás. Eh, y que de local nosotros salimos a buscar más adelante. Lo que pasa es que esa transición siempre va a estar presente, porque el rival en, cual, en todos los momentos, en todos los partidos, en algún momento te va a atacar, te va a... Entonces, eh, ya sea o más atrás, o al medio, o más adelante, cuando recuperamos, ahí es la misión nuestra, del momento de la recuperar, donde sea, de tener gente delante del balón. Ese es el concepto. En la, en la faceta de pasar de atacar a defender. Eh, puedo estar equivocado, pero a mí me llamó la atención de Coquimbo y de Copiapó, que eran dos equipos que usaban mucho el foul táctico para reorganizarse. Recuerdo el partido Coquimbo con la U, que cortó bastante el juego con infracción para quedar siempre reorganizado defensivamente. ¿Tú eh, te gusta que se utilice dentro del reglamento, obviamente, el, el foul táctico como recurso para que cuando el equipo queda descompensado, una pequeña falta, listo, no, ya están no, todos la los que nosotros que no, parado, no, no. no lo hacemos, no lo trabajamos. Eh, ese partido fue especial porque fue con mucho roce de los dos equipos. No es que nosotros bajáramos, o sea, el fútbol es de roce y pasa en el fútbol que se agarren ese año. No hay ningún problema con eso. Pero nosotros no lo usamos como un una, una arma. Eh, Yo hablo de Paul, una, Paul una, Paul limpio. O sea, sí, sí, sí. No, 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 es un no equipo, un juego nosotros tenemos dos o tres jugadores que son los de la refiega, que meten, que siempre tienen que caer. Gonzalo Jara no le pide permiso a nadie. Gonzalo Jara, Lavi, eh, eh, Sánchez, Carrasco. Pero tiene, eso está presente en el fútbol. Pero, pero si tú ves primero, tenemos muy pocas tarjetas. Segundo, poco faul hacemos, poco faul. Eh, pero sí está presente que, que haya faul partido, pero no lo buscamos. Ya.